Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'avènement du MPSR en janvier 2022 a suscité plein d'espoir au sein de toutes les couches de notre population au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays, des énormes efforts et des sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur les chemins du progrès et du renouveau. Après huit mois de bataille sur les sentiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les événements dramatiques de Gaskinde du 26 septembre 2022 ont servi de ferment à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces. Au lieu d'être un moment de deuil, d'introspection, d'autocritique, de diagnostic véritable, de la main réalité, de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n'aient pu être inhumés et que certains personnels affligés n'aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires, avec des sympathisants civils et politiques, mûs par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et revendications qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d'autres cadres de concertation, ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du FASO, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. L'objectif affiché était clair, interrompre la transition. Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs deux morts, neuf blessés et des dégâts matériels. Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR, et l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré, et avec le président en exercice de la CDAO, sur la base de sept points d'accord. Premier point, que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain. Deuxième point, que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à mes côtés. Troisième point, que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale. Cinquième point, que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CDAO. Sixième point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. Septième point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits 
ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du FASO, je leur formule mes voeux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Je voudrais, avant de terminer, remercier du fond du cœur tous les acteurs et actrices au plan national et international, les garants et les sympathisants du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui ont œuvré de manière sincère et désintéressée à la bonne marche de la première étape de la transition. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le préserve du chaos. Pour la partie, nous vaincrons.